بسم الله الرحمن الرحيم প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং ব্যস্ততম আইনজীবী যিনি জে কেয়ার সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল রেস্টুরেন্ট সলিসিটার আবু রাজা জনাব আবু রাজা আসসালামু আলাইকুম মুসান কামাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামে জি ভীষণ গরম বাইরে জি অবশ্যই খুব টেম্পারেচার খুব হাই ইংল্যান্ডে মনে হয় গত কয়েক বছরের রেকর্ড চলছে এবং বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নাই জি যথেষ্ট গরম প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা কিছু আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি বরাবরের মতো আজকেও সেরকম তার ব্যতিক্রম হবে না আমরা আপডেট দিব আমাদের অনারেবল গেস্ট আজকে আপডেট দিবেন এবং তারই সঙ্গে আমরা আপনাদের কল নিব আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ে কোয়েশ্চেন থাকলে সেটা সরাসরি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটি দেখে প্রশ্ন প্রশ্ন করতে পারেন এবং সর্বশেষ আমাদের অংশে আমাদের গেস্ট তার মূল্যবান বক্তব্য দিবেন মনে করতে পারি যে ভিতরের খবর হ্যাঁ এবং এটা মোটামুটি আমরা বলতে চাচ্ছি যে কি অবস্থা হবে উনত্রিশে মার্চ দু হাজার উনিশের পরে কারণ যে উইথড্রল যে এগ্রিমেন্ট যেটা ব্রিটেন করেছে সেটা তো আপনি জানেন যে উনত্রিশে মার্চ দু হাজার উনিশ থেকে কার্যকরী হবে উনত্রিশে মার্চ দু হাজার উনিশের পরে যারা এদেশে আছেন ব্রেক্সিট পরে তাদের কি অবস্থা যারা ইউ নাগরিক যারা আসছেন তাদের কি অবস্থা তো এটা আমরা যেহেতু এখনও আমরা আইনের বইতে পুরোপুরি বিষয়টা পারিনি বা যেটা আমরা জানতে পেরেছি বিভিন্ন সূত্রে যে কি হতে যাচ্ছে যেটা আমি জানতে পেরেছি যে এখন যেমন ধরুন আপনার আমরা বলি ইউ এর পারমানেন্ট রেসিডেন্স থাকে বা আমরা বলি ডকুমেন্টস সার্টিফাইন যে তারা টিটি রাইট এক্সারসাইজ করছে এরকম তো কিছু তখন থাকবে না যারা এখন যারা পারমানেন্ট স্ট্যাটাস নিয়ে আছেন বা যারা তখন থাকবেন তাদেরকে কিন্তু ইউ লর অনুযায়ী তাদের কেসটা নিয়ে থাকতে হবে না তখন কি হবে তখন তারা ইমিগ্রেশনের রুলের আন্ডারে তাদের কেসগুলি দেখা হবে क्षेत्र যেখানে ইউ এর ক্ষেত্রে বলা হবে তো যেটা হবে যারা পারমানেন্ট স্ট্যাটাসে আছেন তাদেরকে তখন বলা হবে সেটেল স্ট্যাটাস যারা পারমানেন্ট স্ট্যাটাস পাননি ওদের পজিশনে বলা প্রি সেটেল স্ট্যাটাস দুটো নতুন টার্মে জন্ম হচ্ছে সেটেল স্ট্যাটাস প্রি সেটেল স্ট্যাটাস তো যারা এখন যারা পারমানেন্ট স্ট্যাটাসে আছেন তারা ইচ্ছা করলে বিনা পয়সায় তাদের পারমানেন্ট স্ট্যাটাসের স্ট্যাটাসটাকে তারা চেঞ্জ করে সেটেল স্ট্যাটাসে তারা যেতে পারবেন এখন দেখেন তারা যে একটা ইউ স্কিম তারা নিয়েছে এবং এটা কিন্তু খুবই জেনারেস স্কিম এরকম এই বর্তমান সরকারের কাছ থেকে এরকম একটা জেনারেস স্কিম পাওয়াটা আপনার একটা মানে বিরাট ব্যাপার তো এখানে আপনার যেটাকে আমরা বলি গভর্নিং টাইম বা বলতে পারেন যেটা তাদের কি টাইমটা ধরে নেওয়া হচ্ছে সে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হাজার টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে কে এদেশে কি অবস্থায় আসছে সেটার পরে কিন্তু নির্ধারিত হবে কি হবে যেমন ধরেন কোনো ইউ নাগরিক বা তাদের ফ্যামিলি মেম্বার কি তাদের থার্ড কান্ট্রি ন্যাশনাল ফ্যামিলি মেম্বার নন ইউ মেম্বার যদি হয় ওই দিন তারা যদি এদেশে রেসিডেন্ট থাকে সেটার পরে ভিত্তি করে এটা নির্ধারণ করা হবে ওই দিন যদি তারা এদেশে পাঁচ বছর হ্যাঁ তারা যদি এদেশে রেসিডেন্ট থাকে তখন তারা সবাই সেটেল স্ট্যাটাসের জন্যে এলিজিবল হবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার তারা টিটি রাইজ এক্সারসাইজ করল কি করলো না তারা কি করছে কি না করছে এটা নট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা শুধু সম্পর্ক দেখাতে হবে পাঁচ বছর তারা 
ইদেশে আছে এবং অবভিয়াসলি ক্রিমিনালিটি বা অন্য কোন তিনটা সহজ শর্ত তারা বলছে এখন যেমন এখন যেমন আপনাকে দেখাতে হচ্ছে যে 5 বছর টিডি রাইট এক্সারসাইজ করতে হচ্ছে তো তাদের যে প্রভিশন তারা করতে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু এটা আর লাগবে না শুধুমাত্র 31 ডিসেম্বরে যদি দেখানো সম্ভব হয় যে 5 বছর তারা এদেশে ছিল ছিল এবং তাদের সম্পর্কটা তারা যদি দেখাতে পারে এই কন্টিনিউয়াস রেসিডেন্স ইজ অনলি থিং দ্যাট ইজ नीडेड এটা শুধু কি শুধু ডিপেন্ডেন্টের জন্য প্রযোজ্য পুরো আর যদি যে মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট হবে তারও তার জন্য টিটি রাইট অ্যাক্সেস করবে কি করবে না এটা কোনো থাকলেই হবে থাকলেই হবে পাঁচ বছর তো এটা একটা খুবই জেনারেল একটা ব্যাপার এবং যারা আপনি জানেন যারা স্টুডেন্ট আছে এবং যারা যারা সেলফ সাফিশিয়েন্ট এই দুই ক্যাটাগরি ইউন মেম্বারদের জন্য কিন্তু কমপ্রিহেনসিভ সিকনেস ইন্স্যুরেন্সে দরকার আছে এটা অনেকেই জানেন আমরা দেখেছি যে ইউ থেকে সে পড়াশোনা করে যাচ্ছে মনে করছে যে আমি পাঁচ বছর পরে পারমানেন্ট রেসিডেন্স পেয়ে যাবো তারা কিন্তু পায় না তাদের কম্প্রিহেনসিভ সিকিউরিটি ইন্স্যুরেন্স থাকে না এটাও কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্ট থেকে বাধ্য হয়েছে আর ফি হচ্ছে যারা অ্যাডাল্ট তাদের জন্য পঁয়ষট্টি পাউন্ড যারা চিলড্রেন জন্য ফি হচ্ছে হাফ থার্টি টু পাউন্ড ফিফটি পেন্স এখন কি হবে যদি তারা যেটা বলতে চাচ্ছে তারা কিন্তু এই বছরের শেষ থেকেই তারা মোটামুটি এই স্কিমটা তারা নিয়ে আসবে এবং তারা যেটা হবে যে এই অ্যাপ্লিকেশানগুলো আপনি করতে পারবেন আপ টু থার্টি এথ জুন দু হাজার একুশ ঠিক আছে এবং তারা আরও অনেক কিছু তারা ইজি একুশ পর্যন্ত এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশান তারা করতে পারবেন জি একুশে তিরিশে জুন পর্যন্ত এবং যারা যদি মানে এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এখন তো যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশান করেন তখন আপনাকে অনেক সময় যে ইনকাম টু ইনকাম বহুত কিছু দেখাতে হয় এক্ষেত্রে কিছু এভিডেন্সিয়াল ফ্লেক্সিবিলিটি আসে আপনি যদি ডকুমেন্ট টকুমেন্ট কিছু ঠিকমতো সাবমিট নাও করেন এটা হোম অফিসের রেসপন্সিবিলিটি হবে আপনাকে চেজ আপ করে এগুলো নেওয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাই দায়িত্ব হবে এইচ এম আর সি থেকে আপনার জব সম্পর্কে তারা নিয়ে আসা ঠিক আছে খবর নিয়ে আসা এবং ডিফল্ট পজিশন হচ্ছে এই আপনাকে গ্রান্ট দিতে হবে অর্থাৎ কি বেনিফিট অফ ডাউটও সবসময় আপনি পাবেন যদি কারণ সন্দেহ হয় সে কি আছে কি আছে করেছে কি করে নাই এটা বেনিফিটটা আপনাকে দেবে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তারা করতে যাচ্ছে যেটা এই যে যদি ফ্যামিলি মেম্বার যারা এখানে নাই তাদের কি হবে জি যারা এখানে পাঁচ বছর থাকে নাই তারা তখন প্রি সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য তারা এলিজিবল হবে এবং তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে পাঁচ বছর কলাকাপ করার থেকে আচ্ছা এই সুযোগ দেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা যদি এই যে ডেলিভেটিভ রাইটের ক্ষেত্রে কি হবে অনেকেই হয়তো জানেন না ডেলিভেটিভ রাইট এমন ধরেন যদি সুরেন্দ্র সিং এর কথা কেসে কেউ জেনে থাকেন চেন কেন জাম্বরানো এগুলো কিন্তু ডেলিভেটিভ রাইট মানুষ পেয়ে থাকেন যেমন ধরুন সুরেন্দ্র সিং এর কেসটা হচ্ছে এই যদি কোনো ব্রিটিশ নাগরিক যদি তার টিটি রাইট এক্সারসাইজ করে অন্য দেশে সে দেশ থেকে যখন সেই দেশে আসে ফেরত আসে ইচ্ছা করে সে বলতে পারে আমি ব্রিটিশ সিরিজেন হিসেবে আমি এন্টার করছি না আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সিরিজেন হিসেবে এন্টার করছি তাহলে ব্রিটিশ সিরিজেন যদি বাইরে গিয়ে টিটি রাইট এক্সারসাইজ করে সেখানে যদি তার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড হয় সেই ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডকে সে কিন্তু নিয়ে আসতে পারে এই দেশে বলে আমি ইউ নাগরিক আমার হাজব্যান্ড আর ওয়াইফকে আমি নিয়ে আসতে পারি এই দেশে যেভাবে সবাই আনে এটা হচ্ছে যে সুরেন্দ্র সিং এর কেস এক্ষেত্রে কি হয় ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড তারা কিন্তু যে রাইটটা পান সেটাকে আমরা বলি ডেলিভেটিভ রাইট একইভাবে জাম্বরানো কনসেশন থেকে আপনি দেখেছেন যেখানে একটা ব্রিটিশ নাগরিকের আপনি কেয়ার হচ্ছেন এবং এমন একটা পজিশন আপনি আসছেন যে আপনি চলে গেলে ব্রিটিশ নাগরিককেও চলে যেতে হবে কারণ তাকে এখানে আর কোনো ক্যারি অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই সেই জাম্বরানো প্রিন্সিপাল আপনি জানেন পরবর্তীকালে দু হাজার যেটা ইউরোপিয়ান যে রেগুলেশনের ফিফটিন এতে তারা কিন্তু এটাকে রেগুলাইজ করেছে পরবর্তীকালে তারা আবার দু হাজার ষোলোর যে রেগুলেশন সেখানেও তারা এটাকে ইনকর্পোরেট করেছে এখন জাম্বরানো যারা কেয়ার তাদের অবস্থা কি হবে আপনি জানেন যারা ডেলিভেটিভ রাইটে যারা থাকে তারা কিন্তু কখনো সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস পায় না ভিসা পাড়া বাড়াতে পারে সেটেলমেন্ট যারা কোনো দিন পারে না আশা করা যাচ্ছে এরাও সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস পাবেন তো ফলে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউ নাগরিকদের জন্য একটা খুব জেনারেস প্যাকেজ আছে এটা এখনো আইনের খাতায় আসে নাই আমরা আশা করছি যে এটা হয়তো একটা পর্যায়ে চলে আসবে 
তো এটা হচ্ছে ভিতরের খবর যে এরকম চিন্তা ভাবনা হচ্ছে এবং উপরে একটা ইউ স্কিম হয়েছে ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপনি আপনি দিয়েছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে যে কলার আছে আমরা তারপর আবার আলোচনা ফিরবো আপনি যদি আমাদেরকে একটু একটু অনুমতি দেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছে জি আচ্ছা আমি কি 2013 একটা হিউম্যান রাইটসের উপরে কেস করলাম জি আচ্ছা আমি বুঝছি না আর আমার এখন আমার আপিল আর রাইট হইছে কি তো আপিল আর মানে নেক্সট মান্থ আমার আপিল জি আপিল হিয়ারিং ডেট জি জি আচ্ছা তো আমার কি আরো দুই মাস পরে মানে আমার বড় বাচ্চার বয়স 7 বছর হইবে বুঝছি না নি আচ্ছা দুই মাস পরে জি আর মানে হিয়ারিং গুড ডেট আর দুই মাস পরে বাচ্চা 7 বছর হইবে জি 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 देखातेचार এই দেশে থাকাটা কেন রিজনেবল এটাই হবে আপনার একমাত্র একমাত্র কাজ যদি আপনি দেখাতে পারেন যে বাচ্চার এই দেশে থাকাটা রিজনেবল বাচ্চার আপনাদের সাথে চলে যাওয়াটা বা বাচ্চার কারণে আপনাদেরটা চলে যাওয়াটা সংগত নয় সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ওখানে সাকসেসফুল হতে পারেন তবে সাত বছরের কেসে আমরা যেটা দেখছি যে এখন হোম অফিস একটা বিরাট ক্ষেত্রে না করছে এবং কোটেও গেলে আমরা খুব একটা পজিটিভ রেসপন্স পাচ্ছি না বাট এম এ বলে একটা কেস যেটা সুপ্রিম কোর্টে এপ্রিলে মাসে হিয়ারিং হয়েছে এ ওর হয়তো জাজমেন্ট যে কোনো সময় আসবে সেটার পরে ভবিষ্যতে সাত বছরের কেসগুলোর আমরা ভাগ্য নির্ভর করবে তো এই ক্ষেত্রে আমার মানে এটা মানে কিছু হইতে পারত না জি देखाते যেখানে আপনি মনে করতে পারেন বাচ্চার বেস্ট ইন্টারেস্ট অ্যাফেক্টেড হবে বাচ্চা যদি এদেশ থেকে চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনার হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশানটা হয়তো দুর্বল হয়ে যাবে বাট আমি যেহেতু আপনার ফাইল জানি না আপনার ফ্যাক্সও আমি জানি না যেটুকু আপনি বললেন ওটার পরে ভিত্তি করে আমি আপনাকে একটা জেনারেল অ্যাডভাইস দিলাম डिपेन्डेंट छोड़ोल्डर मेम्बर छो अथवा তারপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল এটা আপনাকে দেখাতে হবে এবং দেখাতে হবে তার নানা নানিকে বা তার ইয়েকে তারা পয়সা দিয়ে তারা সাপোর্ট করছে তারা সাপোর্ট করেছে এবং এটা কিভাবে দেখানো যায় এটা একটু সই পানি মানে আপনাকে দেখাতে হবে তারা তাদেরকে নিয়মিতভাবে তারা টাকা পয়সা পাঠানো ওই টাকা পয়সা দিয়ে তাদের এসেনশিয়াল যে নিড সে নিডের একটা অংশ তারা পালন করে যেমন ধরুন ফর এক্সাম্পল ওই পয়সা দিয়ে তারা খাবার কেনে ওই পয়সা দিয়ে তারা বাড়ি ভাড়া দেয় ওই পয়সা দিয়ে তারা তাদের অন্যান্য খরচপাতি দেয় যেটা বলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে যে সমস্ত খরচা দি হয় তার একটা অংশ যদি তাদের কাছ থেকে যায় তবে তখনই ওই ডিপেন্ডেন্সিটা প্রুভ হয় ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন খুব সুন্দর করে আপনি বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন আমরা দেখে নেব আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কলার কে আছেন যে কলার আছে দুঃখিত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে জি আমরা যদি আপনার আলোচনা আবার ফিরি আমরা যে আপনি তো তাহলে বুঝতে পারলেন যে একটা ইউ দের জন্য সুন্দর একটা প্যাকেজ দিয়েছে এবং এবং আমরা হয়তো এখান থেকে অনেকই বেনিফিট হবেন 
আরেকটা আমি আপনাকে একটু স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে দিই আমরা দেখা যাচ্ছে যে ইউ নেট মাইগ্রেশনে প্রতি বছর এক লক্ষের মতো জনগোষ্ঠী যোগ হচ্ছে ব্রিটেনের বর্তমান জনসংখ্যা ইউ থেকে ইউ থেকে প্রতি বছর এক লক্ষ করে লোক হচ্ছে আর আমি যদি মেট মাইগ্রেশনের কথা বলি আমরা দু হাজার সতেরো যে ইয়ার এন্ডিংয়ে সেখানে দেখা গেছে যে ওই বছর নেট মাইগ্রেশন মানে পপুলেশনে অ্যাড হয়েছে দু হাজার দু লক্ষ বিরাশি হাজার নেট মাইগ্রেশনে অনেক তবে তারা বলতে চাচ্ছে যে এটা মোটামুটি ফিগারটা স্টেবল আছে ফিগারটা খুব বেশি ফ্ল্যাকচুয়েট করে নাই মোটামুটি একটা স্টেবল আছে আচ্ছা তাহলে এটাই মানে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই সহজ শর্ত যে তিনটা দেয়া আমরা আমরা শুনছি দিন যেটা দেয়া হয়েছে এই এর মাধ্যমেই খুব সহজেই হ্যাঁ সহজেই ইউ নাগরিক পেয়ে যাবে এই সহজে মনে রাখতে হবে যে এই ব্রেক্সিটের পরে উনত্রিশে মার্চের পরে কিন্তু তখন আর ইউ রেগুলেশন তো ওইভাবে আর ইফেক্টিভ হচ্ছে না তাই এটার জন্য যে বললাম তারা ওই ইয়ের আন্ডারে তারা চলে যাবে যে একটা অ্যাপেন্ডিক্স করবে ইউ অ্যাপেন্ডিক্স এটার আন্ডারে চলবে তো যারা অ্যাপ্লাই করতে চায় ওদের আসলে দু হাজার বিশের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করা দরকার নেই তারা ইচ্ছা করলে আগেই আগেও অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং যারা আগেই বলেছে যাদের অলরেডি আইলার আছে তারা ইচ্ছা করলে এটা দিয়ে তারা এক্সচেঞ্জ করতে পারে সেটেল স্ট্যাটাসের জন্যে সেটাই মানে ভবিষ্যতে সেটেল আর প্রি সেটেল স্ট্যাটাস এটাই আর কি আপনার হবে আর হ্যাঁ বলেন জি আমরা যদি একজন দর্শকের ইয়েতে যাই যে দর্শক হবিগঞ্জ থেকে হবিগঞ্জ থেকে এক ভদ্রলোক ওনার নাম কি জানি না জামাল হোসেন কি না উনি যেটা আসলে জানতে চেয়েছেন এটা আসলে উনি নিজেই খুব একটা ক্লিয়ার না উনি বলতে চাচ্ছেন যে ওনার দাদা ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক এবং ওনার দাদা ব্রিটেনে থাকা অবস্থায় দু হাজার এক সালে মারা যান তাদের কাছে কোনো কোনো ডেথ সার্টিফিকেট নাই তার দাদার দুই স্ত্রী ছিল এবং তার দাদার দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে এবং তিন মেয়ে ইংল্যান্ডে যান এবং আমাদের এই যিনি চিঠি লিখেছেন জামান হোসেন তার বাবা ছিলেন প্রথম স্ত্রীর সন্তান সন্তান জি বড় ছেলে এখন এখানে বলা হয়েছে আমার বাবা ব্রিটিশের আওতার পারেন না এটা ঠিক বই বুঝতে পারলাম না উনি আসলে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন কিন্তু ব্রিটিশ সিটিজেনশিপে লিস্টে আমার বাবার নাম আছে ইংল্যান্ডে এটাও আমি বুঝলাম না এটা জিনিস আসলে কী বোঝাচ্ছেন সিটিজেনশিপে নাম আছে নাম থাকার কি আছে এটাও আমি বুঝতে পারলাম না উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আমরা অন্য একটা ইনফরমেশান থেকে পেয়েছি যে উনি জানতে চাচ্ছেন যে উনার বাবা আসতে পারতো এই দেশে হয়তোবা এই দেশের কোনো একজন ব্রিটিশ নাগরিক স্পন্সর যদি করতো বা না 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 উনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে ওনার 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 বাবাকে যদি কেউ স্পন্সার করে তাহলে উনি এখানে হয়তো আসতে পারেন এজ এ ভিজিটর এছাড়া অন্য কোনোভাবে উনি আসতে পারেন না আচ্ছা ঠিক আছে আর ওনার বাবা ওনার বাবা ব্রিটিশ তখনই হতে পারবেন যদি না যদি দেখা যায় ওনার বাবার জন্মের আগেই ওনার দাদা ব্রিটিশ হয়েছেন আচ্ছা যদি ওনার বাবার জন্মের আগে যদি ওনার দাদা ব্রিটিশ না হন তাহলে ওনার বাবার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপে কোনো ক্লেম নেই জি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মুদ্রা কথা আর যেটা হয়তো বা হয়েছে সেটা হয়েছে যে আপনি জানেন যে যারা ব্রিটিশ নাগরিক তারা তাদের নন ব্রিটিশ চিলড্রেনদেরকে তারা কিন্তু এদের শান্তে পারে ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে এবং যেহেতু আমরা এখানে বুঝতে পেরেছি তার দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তানদেরকে তারা ইংল্যান্ডে এসেছেন আমরা জানি না তারা কি ক্যাটাগরি দিতে সে এলেন তাদের কি তাদের বাবা মা কি তাদের কি তাদের ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন হিসেবে নিয়ে আসছেন কি না এটা কিন্তু এখানে পরিষ্কার নয় এবং এমন হতো হতে পারে যে তার দাদা ইচ্ছা করলে হয়তো তার বাবাকেও আনতে পারতেন যে কোনো কারণে তার বাবা ছোটো থাকতে হবে তাকে আনেননি তো সেটা তো তাদের পারিবারিক ব্যাপার এটা নিয়ে তো আমরা কিছু বলতে পারি না ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয় কেউ স্পন্সার করে কিন্তু ওনাকে কে স্পন্সার করবে এবং তারা হয়তো মনে 
মনে করেছে যে ওনার বাবা যদি এই দেশে কোনোভাবে আসতে পারে তো তার বাবা হয়তো এই এই দেশে এসে ফাইট করবে যে সে ব্রিটিশ নাগরিক কিন্তু আমি যেটা বললাম যে ফাইটের স্কোপটা অনেক কম শুধুমাত্র যদি ওনার বাবার ওনার দাদা যদি দাদা যদি ওনার বাবার জন্মের আগে ব্রিটিশ হয়ে থাকেন তাহলেই ওনার বাবা ব্রিটিশ নাগরিকদের দাবিদার ধন্যবাদ আমরা আশা করি আমাদের দর্শক যিনি হবিগঞ্জ থেকে এই এমএলটি করেছেন উনি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী একজন কলারের কল নিয়ে নেব সঙ্গে কে আছেন দেখে নেব জি কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আমরা শুনছি দর্শক আপনি প্রশ্ন করতে পারেন জি আমরা আমি আর আমার হাজবেন্ড ইউপিএন পাসপোর্টে তো আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি পেয়ে গেছি এখন আমার ছেলে ছেলের জন্ম এই দেশে হয়েছে পাঁচ বছর হয়ে গেছে এখন আমরা अप्लाई করব এখন কি 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 পেপার লাগবে কি পাওয়া যাবে এখানে আপনার তেমন তেমন আপনার কিছুই লাগবে না আপনার বাচ্চাকে আপনার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এমএন ফর্ম দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করাবেন আপনি বলবেন যে আপনার আপনার জন্মের আগে সরি আপনার বাচ্চার জন্ম হয়েছে এদেশে আপনার বাচ্চার জন্মের পরে আপনার সেটেল হয়েছেন সেই সেটেল হওয়ার কারণে আপনি যেটা ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটটি ওয়ান সেটা অনুযায়ী আপনার বাচ্চা এখন রেজিস্টার করতে পারবে রেজিস্ট্রি করতে পারবে ব্রিটিশ হিসাবে তো এখানে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ওই সেটেল স্ট্যাটাসের কাবল কাগজ লাগবে পাসপোর্ট লাগবে আপনার বাচ্চার পাসপোর্ট বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে ফি লাগবে একটা আছে এবং দুজন রেফারি লাগবে যারা আপনাকে চেনে এবং যারা বাচ্চার ছবিকে সত্যায়িত করবে এবং তারা কি ক্যাপাসিটিতে বাচ্চাকে চেনে সেটা তারা লিখবে মোটামুটি এই উনি ও আপনার বাচ্চা যেটা পাবে বাচ্চার ন্যাশনালিটি পাবে এখানে একটা ভুল ধারণা যে পাসপোর্টের সাথে সিটিজেনশিপের সম্পর্ক ভাবে নাই বহুত লোক আছে যারা ব্রিটিশ বা বাংলাদেশে যাদের নিজেদের পাসপোর্ট নাই পাসপোর্ট নেওয়াটা একটা আলাদা প্রসেস আমরা দেখব ন্যাশনালিটির জন্য উনি বাচ্চাটা অ্যাপ্লাই করবে সে তার রেজিস্ট্রেশন করবে ব্রিটিশ হিসাবে জি রেজিস্ট্রেশন করবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী একটা কল নিয়ে নেব দুঃখিত আনফর্চুনেটলি কলে ড্রপ হয়ে গেছে জি আমরা যদি আবার আলোচনায় ফিরি তাহলে আমরা আরেকটা যেটা বলতে চাই যে টোয়েকের পরে আমাদেরই ফার্মের একটা কেস যেটা রিপোর্টেড হয়েছে কোর্ট অফ আপিল আসলে এখানে এই কেসটা তেমন বেশি দূর গড়াতে পারেনি কারণ হোম অফিস তারা কম্প্রোমাইজ করে এসছে একটু কনসেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে বাট স্টিল আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যেখানে কতগুলো ইস্যু দেখা দিচ্ছে যে যে টোয়েকের ক্ষেত্রে হয়তো একটা হিউম্যান রাইটসের ইস্যু হবে সেই হিউম্যান রাইটসের ইস্যুতে হয়তো সাবমিশন করা লাগতে পারে এবং সে সাবমিশন করলে হয় হিউম্যান রাইটসের ক্লেমটা সার্টিফিকেট সার্টিফাই করবে হোম অফিস অথবা তাদেরকে হিউম্যান রাইটসে অ্যাপিল দেবে যদি ইনকান্ট্রি রাইট অফ অ্যাপিল দেয় সেখানে একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে যে টোয়েকটা যে টোয়েকের এরিগেশন হয়েছে সেখানে যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট তিনি কোনো ফ্রড করেছেন কি না যদি তিনি ফ্রড না করে থাকেন তো সেক্ষেত্রে হোম অফিসকে তাদের একটা রিজনেবল টাইম দিতে হবে ফার্দার অ্যাপ্লিকেশন করার সেটাও আমার মনে হয় যে হয়তো অনেকের জন্য একটা ভালো সংবাদ হতে পারবে আপনি জানেন এরকম আমরা কিন্তু অনেক সময় বলেছি যে টোয়েকের ক্ষেত্রে যদি আপনি সাকসেসফুল হনও অ্যাপিলে গেলেও একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে আপনি জেনুইনলি টোয়েক আপনি জেনুইন ছিলেন কি না বা আপনি কোনো ফ্রড করেছেন কে করেননি যা আমাদের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে যেখানে অ্যাপ্লিকেন্ট বলেছে যে তিনি নিজেই পরীক্ষা দিয়েছেন দেখা গিয়েছে যে তার ইন্টারপ্রিটার লাগে কোটে কথা বলতে তো একে বিষয়ে আরো খুব আমরা আলোচনা করব আমরা যদি একটা কল নিয়ে নিতাম এই মুহূর্তে জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি ভাই প্রশ্ন করছি আমি আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট জি আমি ওই হোম অফিসে বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাঠাইছিলাম তখন আমার তারা হইল আস্তা দিন রেখা হইল পরে তুমি কিছু ডকুমেন্ট দিত আমার কিতা হইল তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ডাক্তর এই ডাক্তর তো নেই 
dos pozos de comandí para aquí. Tenemos uh -huh. la María, me da la protección, no hay pozos de la City Luisi, no hay pozos de la Mijoina, y el banco dice que no hay de la Mijita, statement. Uh -huh. De afuera de la visita de la de, uh -huh. y especial de la Iberia Juilla, para no ir por aquí, ¿qué y el problema mío no es el servicio de la City Lexi, y el servicio de la Vecina, el amar local MP, y el Sonara, el día de la City Lexi, con un torno. Y el amar quita por la Vecina. Apnar, aquí por tu me dijiste, aquí apnar que buste, aquí apnar pasport, tara, nieja, samba, caron, ki. Apnar que dijiste, apnar immigration history, no de con un issue, así que no, jeta, tada, tara, con investigate. করছে যদি আপনি দেখেন যে আপনার সবকিছুই ক্লিন আছে এই হোম অফিসের কোনো ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করার কোনো কারণ নাই সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন হোম অফিসকে আপনি একটা প্রিঅ্যাকশন প্রটোকল ইস্যু করতে পারেন বলতে পারেন যে তুমি যদি আমাকে একটা রিজনেবল টাইমের মধ্যে আমার চিঠির উত্তর না দাও আমারই রেসপন্ড না করো তবে আমি হয়তো কোর্টে যাব কোর্টে গিয়ে তোমাকে কম্পেল করব আমার কেস বাট সাত মাস কিন্তু আসলে খুব বেশি সময় নয় আমাদের তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই তিন বছরও আমরা আপনি স্পেশাল ফি আপনি দিয়েছেন তার অর্থ কিন্তু এই না যে তারা আপনাকে সেম ডেতে ডিসি নিতে বাধ্য হবে তারা যদি মনে করে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে অনেক কিছু আছে যেটা তাদের ভালো মানে আরও বারবার দেখতে হবে তদন্ত করতে হবে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই আপনার অ্যাপ্লিকেশন হোল্ড করে রাখতে পারে এই জন্য আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যদি আপনি নিজের ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি বা নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন তো তার মধ্যে হয়তো আপনি কোনো কারণ দেখতে পারেন যে এইটার কারণে হয়তো বা তারা আরও বেশি ইনভেস্টিগেশন করছে কারণ যেহেতু তারা আপনাকে বসিয়ে রেখে আবার তারা আপনাকে বলেছে ডকুমেন্ট লাগবে এবং আপনার যে যেটা আপনি বললেন বায়োমেট্রিক যে আপনি তো বিআরপি বিআরপিতে ভিসা নিতে চেয়েছেন তাই তো জি জি যদি আপনি বিআরপিতে আপনার এনডোর্সমেন্টটাকে চেঞ্জ করতে চেয়েছেন সেখানে এটা একটা স্টেট ফর অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু তারা আমি কিটা আমার তো বায়োমেট্রিক কার্ড এখন তো আগে তো পাসপোর্টও সিল আছে না আমি তো বুঝতে পেরেছি ওটা তো আমি বললাম যে আপনি পাসপোর্ট থেকে আপনি ট্রান্সফার করুন বায়োমেট্রিকে যা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি করতে গিয়েছেন তো সেই কারণে তারা এখন ইনভেস্টিগেট করতে চাইছে তারা হয়তো মনে করেছে যে হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে যে ব্যাপারে তাদের আগো আলোচনায় উপরে অনেক কেস হয়েছে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং টোয়েকের সমস্যাটাও শুরু হয়েছিল প্যানারোমাতে একটা প্রোগ্রামের পরে বিবিসিতে যেখানে তারা দেখিয়েছিল যে কিভাবে প্রক্সি ভয়েস দিয়ে তারা কিভাবে দেখা গেছে যে একই ভয়েস একই মানে যেখানে আমরা যেটা টোয়েকের মানে ইংলিশ টেস্টে তো আপনি জানেন যে একটা টেস্ট হচ্ছে স্পিকিং জি তো স্পিকিংটা দেখা গিয়েছে যে একটা প্রক্সি ভয়েস মানে একজনই হাজার জনের জন্য এই টেস্টটা দিয়ে দিয়েছে এরপরে কিন্তু এই টোয়েকটা এরা যারা করে যারা এটা প্রোভাইডার মূল প্রোভাইডার ছিল ইটিএ ইটিএস এবং সেখান থেকে তারা প্রায় চল্লিশ হাজারের উপরে টোয়েক তারা ক্যান্সেল করে দেয় এর ফলে যেটা হয় আপনি দেখেছেন যে অনেকেই খুব বিপদে পড়ে যায় অনেকে তাদের কোর্সের মধ্যে ছিল এবং অনেকে হয়তো ফার্দার অ্যাপ্লিকেশন করেছে এবং ঢালাওভাবে যে চল্লিশ হাজার লোককে বাতিল করে দিল এবং যেটা প্রথমে যেটা হলো হোম অফিস প্রথমে তারা যাদের টোয়েক ছিল ওদেরকে বললো যে তোমরা একটা বিকল্প টেস্ট দাও অনেকেই আইটিএস দিয়ে দিল এরপরও দেখা গেল যে হোম অফিস আবার যারাই টোয়েকটা দিয়েছে এদেরকেই তারা কোনো রকম প্যানালাইজ করেছে অনেকে তো অ্যাপিল করার সুযোগও পায়নি তাদেরকে ধরে স্পটে ধরে তাদেরকে উঠিয়ে প্লেনে উঠিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে কেউ অ্যাপিল পেয়েছে অনেকে অ্যাপিল সার্টিফিকেট দিয়েছে দিয়ে বলেছে দেশে গিয়ে অ্যাপিল করে আসো অনেকে যে আরে যেতে হয়েছে এবং এটা নিয়ে প্রচুর কেস হয়েছে আপনি দেখেছেন তো এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু টোয়েকে আমরা দেখেছি যে 
কোর্টে গেলে জয়লাভ করা যায় বিশেষ করে যেখানে অ্যাপ্লিকেন্ট মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে মোটামুটি একটা ইনোসেন্ট এক্সপ্লেনেশন দিতে পারে বলতে পারে যে যে সে হয়তো বা একটা একটা ফ্রডের শিকার হয়েছে সে বলতে পারে যে আমি নিজে জেনুইনলি আমি পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু আমি জানি না আমার পরীক্ষার ওই সমস্ত ব্যবস্থাপত্র কি করা হয়েছে আমি জানি না তো এইটাতেও নানা ধরনের প্রশ্ন আমরা এইখানেও আমরা আলোচনা করেছি যে অনেকেই যখন প্রশ্ন করা হয় তারা ঠিক মতো বলতেও পারে না যে কোথাও তারা পরীক্ষাটা দিয়েছে বা পরীক্ষাটা তারা দিলে তারা তার সার্টিফিকেটে কিভাবে পেল বুকিংটা কিভাবে করলো দু একের জন্য পেমেন্টটা তারা কিভাবে দিল এই ধরনের অনেক যেটাকে আমরা বলি সারাউন্ডিং ফ্যাক্টস এটা নিয়ে অনেক প্রবলেম হয়েছে বাট স্টিল আমরা দেখেছি যে একটা সিগনিফিকেন্ট আমাদেরও অনেক টু একের কেস আমরা সাকসেসফুল হয়েছি যুক্ত হয়েছি এবং এখানে যেটা সরকারের যা হোম স্টেটের বড় ভুল ছিল যারাই টু একের নিয়ে তারা অভিযোগ করেছে এদেরকে আসলেই ইন্টারভিউতে ডাকা উচিত ছিল ওয়ান বাই ওয়ান তাহলে হয়তো বা এটা সবার জন্য একটা ফেয়ার হতো কারণ যারা আজকে চলে চলে গিয়েছে দেশের বাইরে যারা শুনতে পাচ্ছে যে তাদের বন্ধুরা তারা কোর্টে গিয়ে হাইকোর্টে গিয়ে তারা জয়যুক্ত হয়েছে তারা ভিসা পেয়েছে তারা তো নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে খুব মানে ভিকটিম বলে মনে করে তারা মনে করে তারা ডেপ্রাইভ হয়েছে জি অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে এই মুহূর্তে একটা কলার চলে আসছে আমি কলটা নিয়ে নিব তারপর আবার আলোচনা করতে ফিরছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালাম ভাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আমি এখন ডিটেনশন থেকে আছি বলতেছি জি আচ্ছা তো আমি আমাদের আমার আমাদের সাথে লাইক অনেক ভাই আছেন ইজ লাইক ও আবার ইজ লাইক ক্লাস ফর আর্টিকেল এইচ ইজ লাইক ফ্যামিলি রাইট সো they just some people have is like they have not registered married just have the nikah nama or something like that uh some people they is like when you they put that they like they straight away refuse it like two week one week they refuse straight away so even they don't give them up in right mm-hmm. so so some people doing is like you know is like asylum some people doing the judicial review so this So if like uh, the, anybody put the asylum that mean one who stay put asylum that mean you want that this country is a legal person in it so sorry, sorry 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 brother i didn't understand the last part of your um, uh, of your statement you said that if somebody claims asylum what happens yeah he will be like straight away like at the moment is like legal person in in this country uh, it's not it's not legal in that sense he will be given temporary admission that he means I mean I'm talking about this one is like they, they give him the temporary is like yeah you know, so uh, he some resident in it some no permanent resident just normal resident in it he will be given temporary admission yes then admission. so that mean he can is like uh, the only go outside he can marry the register married and then 6 months his wife or is like his husband if you see the show them in 6 months work or anything like that then they can No, no, you see, you see, you see, brother, you know, you have, you have brought a number of issues. Let me answer to you one by one. First of all, okay. first of all, Article 8, if you want to rely on Article 8, what has happened, that since 2012, 9th of July, they have brought this human rights consideration within the immigration rules. Prior to 9th of July, 2012, the judge had a lot of discretion, a lot of power. But now, one has to look at the immigration rules. to decide whether or not there are human rights so unless you have family here unless you have got british wife a british child or a settled wife it is very difficult for you to show you have a family life within the meaning of the immigration rules and for private life you have to show that either you've been here for for 10 years legally and continuously or you've been here for 20 years or mm-hmm. you are a child and you been here for 7 years or you are here for half of your life and you are aged um age 25 or less or you have spent a significant time here and you cannot reintegrate back home so these are the human rights consideration that they will look at so just because you make a claim of human rights that doesn't mean that it will be a sustainable claim so that is the reason why so many human rights claims are being dismissed now even if you have a claim based on the fact that you have a british wife 
the issue will be are there any insurmountable obstacle in family life continuing outside the country that means can your wife not accompany you and go to your country or can you not go to your country and apply from there to come here through the normal channel so a lot of factors they have to consider now having considered all the issues within the immigration rules if there are reason that somebody will have to consider it outside the rules then they can look at purely compelling and compassionate circumstances. Say for example, when you have got a medical issue and you cannot actually travel or there are other, other issues the, for which it is not reasonable for you to, to go back. Otherwise, as I said, the claim will be refused and in many occasions the claim could even be certified. That means you may not appeal from here, they will expect you to go and appeal from outside the country. So this is what is the position of human rights. With regard to asylum, what happens, once you claim asylum, then they have to process your claim. And as there is no fast track system at the moment, what will happen that you are more likely to be released. So you will be released, then they will ask you to attend an, an interview with the Home Office and then they will give you a decision. Now in that decision, one factor that one has to look at is that why you delayed your asylum claim for so long? Because, because obviously you've been here for quite a while and it appears that only when you are detained, then you raise this I issue, of human, uh, is issue of asylum. Now that sometimes can impeach your credibility. But yes, of course, when you are released on temporary admission, you are here legally. But for you to say that I am here legally for the purpose of 10 years can sometimes be problematic. Because if this temporary admission is not followed by or preceded by, by legal leave, then this temporary admission time will not be counted. That means either you have to have visa before and then you are detained and then you are released on temporary admission, then you can add, add it up or you are on temporary release and at some point you got visa while you are you know, on temporary release. So then you can clock this period up. Now with regard to you getting married, yes you can, you can get married but often um, the marriage registrar would want to see whether or not Home Office has got a say in this matter and we have experience that Home Office may interview you and your prospective wife whether or not to find out whether or not your marriage or your prospective union is genuine. Now another issue is here even if they allow you to marry that doesn't mean your application is successful because they may still say that there are no insurmountable obstacle in you going back and coming in here. I know why, why you are saying that, you know, if I am here on temporary release, that because you are thinking that maybe then in that case, instead of relying on immigration rules EX1, you can rely on the general rule that means that, you know, you are the spouse of somebody present and settled here. Unfortunately, if, as I said, if your temporary admission was not preceded by normal leave, they will still consider you as an overstayer because temporary release means you will be issued with IS-96 and IS-96 means they will say you are somebody who is liable to be removed but for the time being instead of removing you, instead of detaining you, they are giving you temporary release which they now call immigration bail. So you will be on immigration bail. So for that reason, even if you get married, your application will be, con will be considered only under EX-1 not under the general provision of Appendix FM. So I hope you have understood. Yeah, thank you for your advice. You're welcome. Thank you. Um, um, thank you. 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 Thank ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী একজন কলার সঙ্গে আছেন তার কল নিয়ে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওকে জি কলার আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল আমি স্পাউস ভিসার জন্য এক্সটেনশনের জন্য अप्लाई করব ফেব্রুয়ারিতে জি আমার আমার কোশ্চেন হলো আমি সেলফ এমপ্লয়েড এজ এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ডিরেক্টর জি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাকে কতদিনের কাগজপত্র মানে এক ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টের জন্য 
अवश्यटेंटर एप्रिल আপনাকে তারা দেখতে চাইবে কত বছর কি ইনকাম ছিল আর সবচেয়ে ভালো হয় এর সাথে যদি আপনি একটা প্রজেক্টেড ইনকাম দেখাতে পারেন ফর ফ্রম অ্যাকাউন্ট্যান্ট যে তার ইনকাম ছিল লাস্ট কমপ্লিটেড ইয়ার এত এবং তার প্রজেক্টেড ইনকাম ফর দিস ফাইনান্সিয়াল ইয়ার উইল বি দিস তবে একটু মনে রাখুন ভাই যারা সেলফ এমপ্লয়েড বা কোম্পানি আছে এদের কিন্তু অনেক ডকুমেন্ট লাগে যেগুলি যারা এমপ্লয়ড তাদের জন্য লাগে না যারা এমপ্লয়ড তাদের জন্য খুবই সহজ ছয় মাসের পে সেলিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর এমপ্লয়ের লেটার হলেই চলে যারা সেলফ এমপ্লয়েড আনফরচুনেটলি ওদের জন্য রিকোয়ারমেন্ট একটু হাস তো আমার কি কি লাগতে পারে যেমন আমি জানি যে এসএ 302 ওইটা দিতে হয় জি আপনাকে আপনি গেলে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট সাবই আপনাকে বলে দিবে আপনাকে বেসিক্যালি আপনার কমপ্লিটেড ইয়ার লাগবে আপনার যে ইউনিক ট্যাক্স रेफारेंस से लागे अपनी जो नैशनल इयर कन्ट्रिव्यूशन कर इम्पोर्टेंट जिन जो अने इगनोर कर जाए तो अपना पैसागुलो जो बैंके आसा ता देखते चाहिए एम एट खुबी भलो है जी अपनी एक अकाउंटेंट सब के दिए जो एक प्रोजेक्टेड इनकाम देखा दें कारण जेहतु आपनर आनी एप्लाई कर जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बरे तक आपके बोलिए जो अपना जदि ये प्रोजेक्ट इनकाम क्यों होते आपटिल नाउ चार मास पाँच मास मासे अपना कीरकम टेकिंग आनी बोलें आनी प्रति मासे मासे अपनी डिविडेंड पान तो फले ियल আপনি এটা করছেন বা আপনি করছেন পর অনেকের মনে এটা সন্দেহ থাকে ইমিগ্রেশন অফিসে এজন্য এইগুলি একটু খুব কেয়ারফুল হবেন অবশ্যই অ্যাকাউন্টের সাথে সাথে আপনি যোগাযোগ করবেন আপনার যে বিজনেসে যে ইনকামটা ইনকামটা কি আপনার কাছে কিভাবে আসছে যদি ক্যাশ হিসাবে আসে ক্যাশটা কিভাবে রিকনসাইল করা হয় ক্যাশটা কি ব্যাংকে জমা দেওয়া হচ্ছে কিনা জমা দিয়ে সেখান থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে এর একটা ট্রান্সপারেন্সি দরকার পড়ে ওকে ভাইয়া থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ धन्यवादिटर <laughs> क्षेत्र তো প্রথম যেটা টিআর অন অন্তপ্রনয়ের ক্ষেত্রে আমরা 2 লক্ষ পাউন্ডের ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে আর ইনভেস্টর ভিসার ক্ষেত্রে 2 মিলিয়ন পাউন্ড ইনভেস্ট করতে হবে অন্তপ্রনয় ভিসার ক্ষেত্রে যেটা রিকোয়ারমেন্ট যে আপনি আপনার একটা একটা বিজনেস প্ল্যান থাকবে আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট পাস করবেন এবং আপনার 2 লক্ষ পাউন্ড থাকবে যেটা अवेलेबल है तो पसार क्षेत्र में ता प्रथम आपनर पसाटा अपन थकते हैं यू हाव टू हाव टू हंड्रेड थाउजेंड पाउंड ये पॉइंट पा सेकेंड पॉइंट हे एट एक सिक्योर बीजनेस एस्टाब्लिश सिक्योर बैंक अकाउंट थकते हैं बैंक बिल्डिंग सोर्स थकते हैं इटार जो अपनी पॉइंट पा थार्ड हे पसाटा एदेशे 
আপনি আনতে পারবেন অর্থাৎ এই পয়সাটা আপনি নিতে পারবেন আপনি জানেন বাংলাদেশ বা পাকিস্তান ইন্ডিয়াতে এখানে কিন্তু রেস্ট্রিকশন আছে আপনি ইচ্ছা করলে এই পয়সা নিয়ে আসতে পারবেন না তো যেমন হিত্রোতে আপনি ইচ্ছা করে সুটকেস ভরে ডলার নিয়ে আসেন হয়তো কেউ আটকাবে না কিন্তু বাংলাদেশে আপনার কাছে যদি কত পাঁচশো টাকা বা এর বেশি বা একশো টাকার বেশি পেলেই আপনাকে আটকাতে পারে যদি এখন টাকার ভ্যালু বাংলাদেশে অনেক অনেক কমে গেছে বাট এনিওয়ে তো এটা বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশ থেকে টাকাটা লিগালি বাইরে নিয়ে আসা যায় না তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট তার জন্য জি মেন্টরি আর সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন এই এই ক্ষেত্রে কি কোনো লিমিটেশন থাকবে যে কতদিন তার ব্যাংকে সেই টাকাটা রাখতে হবে বা না বিজনেস থাকবে এবং আপনাকে এটা এটা অনেক একটা জটিল এবং টেকনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বিকজ অবভিয়াসলি ব্যাংক থেকে আপনার চিঠি লাগবে ব্যাংক কনফার্ম করবে টাকাটা তারা হোল্ড করে আসছে এবং তারা বলবে এই টাকাটা তারা আপনি নিতে পারবেন টাকাটা আপনার নিয়ে যাওয়া যাবে ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার এবং যেটা হয়তো বা বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকে হয়তো আপনাকে বলবে না যে টাকাটা আপনি এখানে এনে ইনভেস্ট করতে পারে কারণ আমাদের দেশে অনেক রেগুলেশন আছে যেটা কারণে এগুলো করা যায় না আচ্ছা যদি আপনি যদি ইনভেস্টার তো আরও বেশি পয়সা দুই মিলিয়ন পাউন্ড দুই মিলিয়ন পাউন্ড আপনি আনলেন কি করে আচ্ছা অন্ত অন্তপূর্ণ অফিসার আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে এই যে আপনি কিন্তু এখানে এসে আপনাকে ছ মাসের মধ্যে পয়সাটা ইনভেস্ট করতে হবে এবং আপনাকে কি করতে হবে হয় হয় আপনি একটা বিজনেস সেট আপ করবেন কিংবা একটা বিজনেস টেক ওভার করবেন সেট আপ কিংবা টেক ওভার এবং ওই বিজনেসে আপনার টু ফুল টাইম ইকুইভালেন্ট মানে দুইজন ফুল টাইম ব্রিটিশ বা দেশে সেটেল কারোর জব আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে সিক্স মান্থের মধ্যেই না পরে পরে আচ্ছা তো আপনাকে এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট এবং আপনি যখন ভিসা বাড়াতে যাবেন তিন বছর পরে তখন তারা দেখবে যে আপনি দুটো জব আপনি ক্রিয়েট করেছেন কি না হুম এবং সেই ভিসাটা কত দিনের জন্য হয় ইনিশিয়ালি দুই বছর দেড় বছর তিন তিন বছর জি তারপর আবার আপনি দুই বছরের এক্সটেনশন পান এবং পাঁচ বছর পরে আপনি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন জি এখানে সুবিধা হচ্ছে আপনি আপনার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে এখানে আসতে পারেন ফ্যামিলি কোনো প্রবলেম নাই আর একটা যেটা হয় অন্তপ্রণীয় টিম হতে পারে সেটা কি হচ্ছে যে আপনি দুজনে মিলে এক লাখ এক লাখ করে আপনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে দুজনই কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে এ দেশে আসতে পারবেন আচ্ছা এরপরে আর একটা জিনিস যেটা হোম আছে সেটা হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র আপনার বিজনেসে কাজ করতে পারবেন আপনি অন্য কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবেন না আপনার ভিসাতে ক্লিয়ার তারা ক্লিয়ারলি লিখে দেবে যে আপনি শুধুমাত্র নিজের বিজনেসে কাজ করতে পারবেন আদার অ্যাজ এমপ্লয়েড ওর সেলফ এমপ্লয়েড আচ্ছা কিন্তু এটা নিজের বিজনেসে ফলে আপনি এখন সেলফ এমপ্লয়েড মনে করেন সেলফ এমপ্লয়েড হয়ে আমি টেস্কো সেন্ট বাড়িতে সেলফ এমপ্লয়েড কাজ করে বাড়াই তাকে তো হবে না বিকজ টেস্কো সেন্ট বাড়ি ইজ নট ইয়োর বিজনেস জি আপনি নিজের বিজনেসে আপনি হয় সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারেন এমপ্লয়েড হতে পারেন আর দুজনের বেশি কি পার্টনার হওয়া যাবে নাকি শুধু 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 সর্বোচ্চ দুজন জি আমরা এই মুহূর্তে একটা কলার সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা কলটা নিয়ে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি দর্শক আমরা শুনছি আপনি একটু যদি লাউডলি কথা বলেন আমরা আমাদের জন্য ভালো হয় আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন জি আচ্ছা আমি এখন আমার একটা প্রশ্ন হইল গিয়া জি আচ্ছা শুনছি একজন মানুষে অ্যাসাইলাম থেকে চাইছে হুম হুম আমি পাঁচ বছর আর বিশা পাইছে না অ্যাসাইলাম পাইয়া জি আচ্ছা পাঁচ বছর আর বিশা পাইছে জি তো এখন ওখান তা হইয়া যায় বাংলাদেশ থাকিয়া কোন ব্যাঠি আর এই বিয়া করাইয়া না যাইব নি না অন্য দেশ থাকিয়া বিয়া করাইয়া বাংলাদেশ থেকে যদি উনি তার ওয়াইফ আনে কোনো অসুবিধা নাই উনার খালি দেশে যাওয়া পারবে না নাই তো তার নতুন বিয়ে করতে ওই তো এখন তো কিন্তু উনি তো বিয়ে করতে গেলে বাংলাদেশে উনি তো যেতে পারছেন না পারছেন উনাকে তাহলে তাহলে উনাকে তাহলে বিয়েটা করতে হবে টেলিফোনে করে উনাকে উনি ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী কোনো ফিয়াসে হিসাবে বাগদত্ত হিসাবে জানতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ওই একই একই নিয়ম 8600 দেখাবে এবং ওই উনার মোনার যে 
হবু স্ত্রী উনি ছয় মাসের জন্য ভিসা পাবেন ছয় মাসে এখানে আসার পরে ওনার স্ত্রী বিয়ে করতে পারবে ওনাকে তো ওনার জন্য এটাই বোধ হয় সহজ হবে যে উনি যদি তাকে টেলিফোন বিয়ে করে তারপরে কিন্তু যদি আপনি দশটা ফুল টাইম জব ক্রিয়েট করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তিন বছর পরেই আপনি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ফলে আপনি যদি এখানে এসে একটা ধরেন আমাদের খুবই প্রিয় একটা রেস্টুরেন্ট আবার বলবেন পাবলিসিটি করছি হয়তো আমরা ঢাকা বিরিয়ানি যেখানে আমরা প্রায় আপনিও জান আমি জানি যে ঢাকা বিরিয়ানিতে যদি কেউ কিনে ফেলেন আলোচনায় সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওয়ারের সঙ্গে আছে আমি মোর্শুদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং ব্যস্ততম আইনজীবী যে কে আর সলিসিটার আছে প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার জনাব আবু রেজা জনাব আবু রেজা আমরা বিরতি যাওয়ার আগে আমরা যে বিজনেস বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি খুব সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশান দিয়েছেন আমাদেরকে আমরা আশা করি দর্শকের দর্শকরা উপকৃত হবেন আপনি যদি আর আর কিছু কিছু বিষয় অ্যাড করতে চান আমরা খুব দ্রুত বৃদ্ধিতে চলে গিয়েছিলাম জি যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি বোধ ঠিক বলেছি কিনা মনে নাই যে আপনি দুটো জব কিন্তু ক্রিয়েট করতে হয় ঠিক আছে তো যেটা হয় যে যদি আপনি দুটো জব ক্রিয়েট করতে হয় এবং আপনি পাঁচ বছর পরে সেটেলমেন্ট পান প্রথম বিশ্ব পান তিন বছর পরে আরও বেড়ে দু বছর পর পাঁচ বছর পরে সেটেলমেন্ট পান পুরো ফ্যামিলি পেতে পারে কিন্তু যদি আপনি দশটা জব ক্রিয়েট করতে পারেন ফুল টাইম ইকুয়ারেন ফুল টাইম বলতে এখানে তিরিশ ঘন্টার কথা বলা হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি তিন বছরের মাথায় সেটেলমেন্ট পেতে পারেন আমার কাছে মনে হয় 
যদিও এটার পরে কোনো কোর্ট কেস হয় না বিকজ সেখানে আপনি ইউ আর নট ওয়ার্কিং ইন ওন বিজনেস আপনি টেস্কোতে বা যেটাকে আমার বলি যে বিপি পেট্রোলিয়ামে আপনি আপনি কাজ করছেন নিজের বিজনেস আপনি কাজ করছেন না এটা কখনো তো আপনি তো আর্গু করবেন বলবেন যে না আমি তো সেলফ এমপ্লয়েড এই সেলফ এমপ্লয়েড আমার বিজনেস এটা ঠিক ওভাবে তারা বুঝে মিন করে তাহলে তো পুরো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে অন্তপ্রনিয়ার বিচার পারপাসটা তো যেটা হবে ধরুন আপনি যদি ধরেন আপনি ক্লিনিং সার্ভিস অফার করেন আপনার ক্লিনিং কোম্পানি আছে আপনি প্রতিদিন এসে দু ঘন্টা করে আপনি ক্লিনিং করে দিয়ে যান সেটা হতে পারে বিকজ আপনার কোম্পানিটা হচ্ছে ক্লিনিং কোম্পানি আপনি একটা সার্ভিস অফার করছেন টেস্কোকে কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে যে ইউ আর জাস্ট লাইক এনি আদার অর্ডিনারি স্টাফ অর্ডিনারি স্টাফ পে রোল থেকে পে নিচ্ছে আপনি কি করছেন আপনি একটা ক্যাশ ইন হ্যান্ড নিচ্ছেন অথবা আপনি ইনভয়েস করে পয়সাটা নিয়ে যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হলেও ইউ আর নট সেলফ এমপ্লয়েড ইন ইউর ওন বিজনেস আপনি যে আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফি বা লয়ারের ফি দুটোই আপনার পানিতে যাবে এ ধরনের অ্যাপ্লিকেশান কখনোই সাকসেসফুল হয় না আপনাকে বিশ বছর থাকলে তখন এটা অন্য অন্য ব্যাপার হতো তো এই জন্যে আমি জানি না যে আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশান করাটা কতটা সাকসেসফুল মানে কতটা আপনার জন্য যুক্তিযুক্ত হবে তবু যদি আপনি করতে চান তো আপনি আপনি করতে পারেন আমি বলতে পারেন আপনি এদেশে কতদিন আসেন আপনার একটা প্রাইভেট লাইফ হয়ে গেছে বা দেশে গেলে কেন আপনি দেশে কি আপনি রিঅ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না রিএস্টাবলিশ করতে পারবেন না দেশে গেলে আপনার কী অসুবিধা হবে এটা দিয়ে আপনি হয়তো একটা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন এই বারো বছর হয়ে গেছে জি আপনাকে আরও আট বছর থাকতে হবে অ্যাপ্লিকেশান করতে এবং প্রতি পুরো বিশ বছরে কিন্তু তারা প্রমাণ আদি দেখতে চাইবে এই জন্য আমি বলবো যেটা বাট আপনি এখন অ্যাপ্লিকেশান করে দেখতে পারেন কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশানটা খুব সম্ভবত এটা না হয়ে যাবে জীবনের হুমকির সম্মুখীন কিংবা জুলুম হয়রানি নির্যাতনের শিকার হবেন সেটা যদি আপনি দেখাতে পারেন তাহলে তারা কেসটা কনসিডার করবে এখানে একটা ইস্যু হবে আপনি বারো বছর কেন এই কথাটা আপনি কেন আনলেন না আর বারো বছর আগে পলিটিক্যালে আপনি অ্যাক্টিভ ছিলেন বারো বছর ইউনাইটেড কিংডমে আপনি আপনি কী করলেন এটা একটা ইস্যু হয়ে দেখা দেবে বা যদি আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশে আপনার রাজনৈতিক মতবাদের কারণে হ্যাঁ আপনার কোনো বিবাদ হয়ে পারে তবে আপনি অ্যাসালাম চাইতে পারেন জি কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আমরা আপনি ইনভেস্টার ভিসা নিয়ে কথা ইনভেস্টার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের দরকার নাই হুম আপনি আর আপনি কাজ করার কোনো পারমিশন নাই হুম আপনি পয়সা ইনভেস্ট করবেন জি আপনি 2 মিলিয়ন পাউন্ডের শেয়ার কিনে ফেললেন কোম্পানিতে ব্যাস 
দিব্যি বসে থাকেন সে আর থেকে যে ডিভিডেন্ট পাবেন সেখানে নিয়ে নিয়ে আপনি খাবেন এখানে কিন্তু আরও আছে যদি আপনি অনেক বেশি পয়সা ইনভেস্ট করেন ধরেন দশ মিলিয়ন পাউন্ড করেন তো দেখা যাবে আপনাকে আবার ওই এক্সিলারেটেড রুটে আপনাকে তারা ভিসা দিয়ে দেবে মানে আপনি তিন বছরের ভিতরে এই ব্রিটিশ হয়ে যায় সম্ভাবনা থাকে ধন্যবাদ আমরা আমাদের আরেকজন দর্শক ছিল আপনার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনার হাই স্কিল মাইগ্রেন্ট যারা রিসেন্টলি আপনারা জানেন থ্রি টোয়েন্টি টুর আন্ডারে অনেকেই পেন্ডিং তাদের ভিসা তাদের হচ্ছে না আপনার ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কারণে সম্ভবত যেটা আপনারা জানেন তো সেই ক্ষেত্রে ওনার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওনার বহুদিন যাবৎ ওনার কেস পেন্ডিং কোর্টে এবং ইন দ্য মিনটাইম ওনার বাচ্চার সাত বছর হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে ওনার যদি উনি যদি সাত বছরের অ্যাপ্লিকেশনটা করেন এবং কতটুকু সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা এখানে আগে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই হাইলি স্কিল যারা তখন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন তখন ওটা তো এটা তো পিবিএস পয়েন্ট বেস সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন জি হ্যাঁ এখানে ইনকামের উপরই কিন্তু পয়েন্ট হতো আচ্ছা ঠিক আছে তো দেখা গেছে দেখা গিয়েছে যে অনেকেই যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছে বা এক্সটেনশনে গিয়েছে তারা অনেক পঞ্চাশ ষাট হাজার পাউন্ড ইনকাম দেখিয়েছে তাদের নিজেদের বিজনেস থেকে দেখিয়েছে দেখে তারা ভিসা পেয়েছে আনফর্চুনেটলি অনেকেই কিন্তু ভিসাটা পাওয়ার পরে তারা যখন ট্যাক্স রিটার্ন দিয়েছে সেই ট্যাক্সে কিন্তু তারা ওই ইনকামটা তারা আর দেখায়নি অর্থাৎ তারা যে ইনকাম দিয়ে ভিসা নিয়েছে ভিসা পাওয়ার পরে ট্যাক্সে তারা কিন্তু এটা আর দেয়নি পরবর্তীকালে যখন তারা সেটেলমেন্টে গিয়েছে তখন তারা ওই হোম অফিস এইচ এম আর সির রেকর্ড নিয়ে দেখে বলছে যে তুমি তো আটান্ন হাজার পাউন্ড ইনকাম দেখিয়েছিলে তো তুমি তো ট্যাক্স দিচ্ছ আমি জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি তুমি চব্বিশ হাজার পাউন্ডের উপর তুমি ট্যাক্স দিয়েছো তার মানে কি তুমি যখন আমাদের কাছে তুমি অ্যাপ্লাই করেছিলে তোমার ইনকাম আটান্ন হাজার দেখিয়ে এটা ছিল তোমার এটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন তুমি জালিয়াতি করেছো ফ্রড করেছো হ্যাঁ রিসিভ করেছো এই এই ধরনের কারণে তাদেরকে তারা আটকে রেখেছে আমি জানেন যে এটা নিয়ে কিন্তু বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ হয়েছে কোর্টে এবং দেখা গিয়েছে কয়েকটা কেসে হোম অফিস আউটসাইড দ্য কোর্ট তার সেটেলমেন্ট করেছে আমরা এই প্রোগ্রামেই বলেছিলাম যে ইমিগ্রেশন মিনিস্টারকে প্রস্তুত করা হয়েছিল পার্লামেন্টে এবং সেখানে উনি সঠিক জবাব না দেওয়ার জন্যে ওনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয়েছে এখন আপনি যে প্রশ্নটা করলেন দেখেন সাত বছরের বাচ্চা এটা কিন্তু একটা ব্লাঙ্ক চেক নয় একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে একটা বাচ্চা এদেশে সাত বছর থাকলেই ভিসা হয়ে যায় এবং এটা নিয়ে প্রায় এবং বহু আমরা জানি বহুত আমাদের পরিবার আছেন অনেকেই অত্যন্ত কষ্ট করে তারা দিন গুনছেন কবে সাত বছর হবে হলেই অ্যাপ্লাই করব সাত বছর অ্যাপ্লিকেশন এত সহজ নয় সাত বছর অ্যাপ্লিকেশনে দেখাতে হবে যে বাচ্চা সাত বছর এসে আসছে ঠিকই কিন্তু বাচ্চার জন্য এদেশ থেকে চলে যাওয়াটা আনরিজনেবল এবং ম্যাক্সিমাম কেস এই গ্রাউন্ডে ফেল করে বলে বাচ্চার বাবা মা যেখানে যাবেন বাবা মা যদি বাংলাদেশে চলে যায় বাচ্চার জন্যই রিজনেবল বাংলাদেশে চলে চলে যাওয়ার জন্যে এবং বাচ্চা কি অবশ্যই অ্যাডজাস্ট করতে পারবে এটার কারণে সাত বছরের কেসটা আমরা বলবো যে খুব লাস্ট রিজোর্ট ছাড়া লাস্ট গ্রাউন্ড না হলে এটা হবে না এমন কি যদি কোনো সহানুভূতিশীল যাজও আপনি পান বলতে পারে বাচ্চা সাত বছর আছে পড়াশুনো করেছে দেশে ইন্ডিকেটেড হয়ে গেছে দেশের সাথে তখন ওই যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে যে উনি জালিয়াতি করেছে এটা কিন্তু একটা কাউন্টার ভিলিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ বাবা মার যদি ইমিগ্রেশন হিস্ট্রিতে প্রবলেম থেকে থাকে বাবা মার যে কোনো অপকর্ম করে থাকে এখন সেটাকে তারা নিয়ে আসছে যদি আমি আমি ওকে বলি এখানে অনেক কনফ্লিক্টিং জাজমেন্ট আসছে যেমন একক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বাচ্চা খালি চাইল্ড অ্যালোন শুড বি কনসিডার বেস্ট ইন্টারেস্ট আবার বলা হয়েছে যে বাবা মার দোষের জন্যে বাচ্চা প্যারালাইজ হবে না কিন্তু আনফর্চুনেটলি কারেন্ট যে প্রভিশন যেটা আমরা এম এর পরে দেখ দেখতে পাচ্ছি একটা গ্লোবাল অ্যাসেসমেন্ট করবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই এইগুলিকে কাউন্টার ভেলিং ফ্যাক্টর যে বাবা মা জালিয়াতি করেছে কি না কোনো অপকর্মের সাথে জড়িত হয়েছে কি না এটা তখন একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে তো আমি আপনার মাধ্যমে তাকে অ্যাডভাইস করব সাত বছরের কার্ডটা হাতে রাখতে এটাকে ফাইট করতে এবং বাচ্চা যত বেশি দিন এদেশে থাকবে ততই কিন্তু বাচ্চার রাইটটা বাড়বে বাচ্চা কি জন্ম হয়েছে এদেশে 
বাচ্চা যদি আরো তিন বছর থাকে দশ বছর থাকার পরে বাচ্চা কিন্তু ব্রিটিশ হিসাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ফর রেজিস্ট্রেশন তো এটা যদি বাচ্চা ব্রিটিশ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বাবা মার বাবা মার হয়তো বাবা মার ওই যে যে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে এটা থাকা সত্ত্বেও আমার মতে বাচ্চা পেয়ে যাবে কারণ এটা কাউন্টার ফেলিং হলেও এটা এত সিগনিফিকেন্ট একটা ফ্যাক্টর নয় যে যেটার জন্যে বা আমাকে তারা ডেপ্রাইভ করবে কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন নাই কিছু নাই এই জন্য আমরা অ্যাডভাইস করব যে ওনার আরও তিন বছর অপেক্ষা করা উচিত বাচ্চাকে ব্রিটিশ করে নিয়ে তারপরে ফাদার সাবমিশন বা ফাদার অ্যাপ্লিকেশন করা উচিত ধন্যবাদ খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন আমরা আশা করি আমাদের দর্শকের উনি উপকৃত হবেন আমরা একজন কলার কে আছেন দেখে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমি আমি একজন ব্রিটিশ নাগরিক জি আচ্ছা আমি আমি 2015 নো আমার একটা স্যালারি ইউরোপ টিটি রাইট এক্সারসাইজ করিয়া তারে নিয়া ইসলাম লন্ডন হ্যাঁ जुन मजामाजी শুরুতে আমরা ডেলিভেটিভ রাইট নিয়ে আমরা কথা কথা বলেছি আপনার ছেলে কি আপনি এখানে নিয়ে এসেছেন সুরিন্দর সিং এর যে কনসেশন তার আন্ডারে ঠিক আছে এখন এই ডেরিভেটিভ রাইট কিন্তু কখনো সেটেলমেন্টে লিড করে না তাহলে ভিসা বাড়বে কিন্তু কখনো সে সেটেলমেন্টে যেতে পারবে না কিন্তু এই যে দু হাজার উনিশে যে আমরা বেরিয়ে আসব ইউরোপ থেকে তো সেখানে যে তারা যে প্রভিশন করতে যাচ্ছে সেখানে মনে করা হচ্ছে যারা ডেলিভেটিভ রাইটে আছে এদের সবাইকেই সেটেল স্ট্যাটাস দেওয়া হবে তো আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এই ইউ যে সেটেল স্কিমটা এটা পাবলিক হওয়া পর্যন্ত আমরা আশা করছি হয়তো একটা সময়ে এ বছরে এটা অ্যাপেন্ডেক্স ইউ হিসাবে এটা ইমিগ্রেশন রুলের মধ্যে যুক্ত হবে তখন হয়তো আপনার ছেলে একটা পর্যায়ে সে সেটেল স্ট্যাটাস জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে বাট কারেন্ট যে পজিশান এই পজিশানে আপনার ছেলে ডেলিভেটিভ রাইটে আছে ডেলিভেটিভ রাইট থেকে সে সেটেলমেন্টে যেতে পারবে না এটা তারপরে এক্সটেনশন হইতে কোনো অসুবিধা হবে না এক্সটেনশনে গেলে ওই ইস্যু দাঁড়াবে যে আপনার ছেলে আপনার পরে ডিপেন্ডেন্ট কিনা পার্ট অফ দা ফ্যামিলি কিনা অল ইস্যু আসবে তার যদি সে ফুল টাইম কাজ করে এটা কোনো এফেক্ট হবে ফুল টাইম কাজ করলে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ সে লিড করছে কিনা এটা তো ইস্যু না সে পার্ট অফ দা সেম ফ্যামিলি কিনা এটা বুঝতে হবে পার্ট অফ দা সেম ফ্যামিলি কি একই হাউসহোল্ডে থাকে কিনা জি জি যে একই হাউসে থাকে হ্যাঁ এগুলি থাকে এবং সে আপনার এক্সটেন্ড আপনার ফ্যামিলির মধ্যে সে আছে কিনা এর জন্য অনেকগুলো সব বাট আমরা আশা করছি ভাইয়া দেখেন এই মুহূর্তে আমরা একটা অনিশ্চিত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসবে ব্রিটেন আবার যেমন এর মধ্যে আমরা অনেক ঘটনা দেখলাম যে এই ব্রেক্সিট মিনিস্টার ডেভিড ডেভিস পদত্যাগ করলেন এটা নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয় নাই জি তারপরে আমরা দেখলাম যে একটা বিশাল একটা স্টাল ওয়ার্ড আমাদের বরিস জনসন জনসন পদত্যাগ করলেন এটার পরে এই ব্রেক্সিট নিয়েই তো ফলে ব্রেক্সিট এখন কোথায় যাচ্ছে আমরা জানি না এবং আদৌ ব্রেক্সিট হবে কি না সেকেন্ড রেফারেন্ডাম হবে কি না আমরা জানি না তো ফলে একটা অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগোচ্ছি আমরা যেটা আজকে আমরা আলোচনা করেছি অনেক লম্বা আলোচনা হয়েছে আমাদের এটা সবই আমাদের প্রেডিকশান এবং আমরা যে আলোচনা করেছি যে এটা হোমেশের ভিতরের খবর আমরা জানতে পেরেছি এইভাবে তারা চিন্তা ভাবনা কী বলে করছে তো সেই হিসাবে আমার মনে করি যে তাদের প্ল্যান অনুযায়ী যারা ডেলিভেটিভ রাইটে আসে এদেরকে তারা সেটেল স্ট্যাটাস দেবে ভাইয়া বা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ভাইয়া অপেক্ষা করেন জি আর আপনি আমাদের টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখেন আমরা সবসময় আপডেট দেই আচ্ছা জানা কোন কিছু জানা বিয়া শাদি করা ইয়া কি তাহলে তার ওয়াইফ কি আনা যাইব না বিয়া শাদি করলে আপনি আনবেন কিভাবে তার তো এই দেশে কোনো স্ট্যাটাস নাই আপনি বিয়া করালে এই দেশে করাবেন এই দেশে ওকে আসসালাম 
ओके अमरा एकदम शेष मूत चले चाहिए अमरा कॉल नीचे ना खुनर अमरा जी भी शोई गुल्ला शुले कथा बोला होय ना जी डोनाल्ड ट्रंप पेर आगुमो निदेशे तार पुर दुजोन मतलब मिनिस्टर तादर पदोतेक बोरिस जॉनसन एवं डेविड डेविस आपने जितने बोल सिलन अमरा शुले भी शोई गुल्ला आवलोचन करते पड़े कीब आपे आमदर कम्युनिटी मानो जो जॉन इमिग्रेशन लॉ को तो तो कुछ चेंज होते पारे कारण आपने रोपनी है कारण अखुन तो आमने जिधर देखते बच्चे जो आपना पूरा ब्रेक्सिट टाइ एक टाइम सी है क्या जी वही की है आधो की हो बे ना हो बे ये ब्रिटेन की धोने डील पावे यूरोप थे के शेटा उत्तम � तेरे समय बोलते हैं तो हमें आधा घंटा आगे नाटक के भावे पता लग गया। एमुतार पता तो एक पत्र के दूसरे एक स्पष्ट भावे बोलते हैं जो आमादे जी शॉर्ट थोड़ा गुलार जोन ब्रेक्सिट शेगुला अमरा पाच्ची ना एवं शेगुला कुर्ते पाच्ची ना बिदाई आमी मने करी हमारे। एवं आरो मज़र पर जो इर पर तीन � भविष्यत नहीं आमी आमी की बोलूँ कंफ्यूज्ड आमी व्यक्ति को तो भाभे आमी कौन ही ब्रेक्सिट के पक्के चिल्लाम ना मुने करता हूँ जब बीटेन उड़ा बेन बेटर ऑफ लिविंग उद्देश्य नहीं हम्म अखुन जरी ना हो तो बाप ये भी ना हो बे तो ये ऐसी अनिश्चित परिस्थिति में दे पड़ेगी सी इमिग्रेशन है आप � कम्युनिटी में उन नौ नौ कम्युनल कंट्री थे कि तारा नागौरी कांड भी। आमर का सेट एक कौन ही एक तर गोहन जो गो जुकती बोले मना है नहीं। जी। आपने अभी एक्टिविश ऐड करते जाएं आपने शायद आपने रिसेंटली देखे थे कि नामदर कारी इंडस्ट्री ओनर तारा किन्तु डेमोस्ट्रेशन करो चंद पार्लियामेंट शामने तारा चाचे 2000 उधर चार ना पाचे उन्हीं सेक्टर बेस इसकी में 7000 लोग के राशन उन्होंने दी दिए चलें। आमद देश थे 7000 मतलब लोग एलएन तो मात्रो इधर इधर एक बच्चों की फीसा तो मात्रो एक सौ जन बुधाई फिरेगा चलें आ 4000 नौ सौ जन इधर फिर उधर जानी तो हम अभी से एक तो बीटर एक्सपीरियंस आस्ते � उन्हें केरी ना कि हम जारी ना बट इरा उन्हें के बोलें जे इधर इरा इधर उन्हें केरी ना कि कोनो रखो मी रिसोर्ट का कास्ट करो भी कदा चिरो ना तो बोलूँ चे स्कीम टा बहुतरी करा हुए से गुनिश चार्ते शोजन के इधर शानार बा अमर शून्य ची हम जारी ना अमर कसे कोनो प्रोमान ना बस शून्य ची जे इवार्ड प ऐतो पैसे दिए वार पामित की नहीं हमरा इन्हें शेलम तो ये जोन ने आश्चर्य हम अभी शेवा पर अवगत हो तो ये एक बीटर एक्सपीरियंस हुए से जो कि वह मिसयूज हाई ये वो शेकरों ने हमरा जानी ना जे ये ठा कथा भी हम आमी अपने जो एक मौत ये कारी इंडस्ट्री इधर से सफर करछे ये हमारे दिन के दिन देखती पूछा उनको आखात शी आखात आमदे कारी इंडस्ट्री मुकबला कुत्ते पर चेना ब्रिक लेनो आमरी देखे ची अनेक इंडस्ट्री मुंदे तो चल दुखो जानो ये बाबर कम्युनिटी आवश्यक ही आशा उचित लोक अनले इंडस्ट्री भला भी था ना कारी इंडस्ट्री रास के दूर दिन टक क्या नो इचा देखते होंगे शामिल � जैसे कि हमारे स्टूडियो दास्ते पहले ची वाणी के ये दो जो दो राम तक देखने में सुंदर सुंदर पुस्तक कर लें ये जो पुस्तक ने शुरू का हमारा एक टा दिल को आलोचना करो रो शुरू कर लाम आशा करूँ शबाई ये खाने गुप्त की तो है इसे अपने धन्ना बाद शुभ दशक धन्ना दामाद शौंगे थाका � Mm-hmm.